Hola bocateros, hoy vemos cómo hacer una deliciosa mermelada de cereza casera. Lavamos bien un kilo de cerezas y las deshuesamos. Cortamos las cerezas y retiramos el hueso, así de fácil. Esta es la parte más entretenida de la receta. Si no queréis que las manos se os queden rojas, podéis utilizar guantes. Una vez deshuesadas las ponemos en una olla grande al fuego, junto con 400 gramos de azúcar y el zumo de medio limón. El limón ayudará a conservar la mermelada y aportará pectina, lo que ayudará a que nuestra mermelada espese. La cantidad de azúcar habitual para la mermelada es medio kilo de azúcar por un kilo de fruta. Al hacer mermelada casera podemos adecuar esta cantidad de azúcar a nuestro gusto. Como os he dicho, yo he puesto 400 gramos, ya que las cerezas están en un punto perfecto de madurez. Cocinamos a fuego alto durante unos minutos. Como veis, poco a poco las cerezas van soltando sus jugos. En este punto que se ha formado una espuma en la superficie y está hirviendo fuertemente, Bajamos la intensidad del fuego a fuego medio bajo y dejamos que las cerezas se ablanden y que se vaya formando poco a poco nuestra mermelada. Tardará unos 40 minutos en estar lista. Mirad cómo poco a poco las cerezas se van ablandando. Continuamos cocinando, removiendo de vez en cuando. Pasados 30 minutos, fijaos cómo ha reducido la mermelada. Troceamos ligeramente las cerezas. Particularmente me gusta que la mermelada quede con trozos enteros de fruta. Si lo preferís, en este punto podéis triturarla ligeramente con una batidora. Pasados 40 minutos, nuestra mermelada de cereza ya está terminada. Fijaos qué textura tiene. Apagamos el fuego y retiramos la olla. De inmediato distribuimos la mermelada de cereza en un par de botes de cristal.
destapamos el bote y lo volteamos para que se haga el vacío y nuestra mermelada se conserve mejor. Dejamos que la mermelada se enfríe completamente. Una vez fría la conservamos en la nevera durante un par de semanas. Una vez fría mirad qué textura. Me encanta cómo ha quedado con los trozos de cereza y el color tan bonito que tiene. Es una mermelada perfecta para poner sobre una tostada o para preparar cualquier postre. ¡Mmm! ¡Qué buena está! De dulzor está perfecta y tiene un sabor increíble. Espero que os haya gustado y que os animéis a prepararla. Nosotros nos vemos en la próxima. ¡Chao!